హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు వెల్కమ్ టు హలో విజయవాడ అంటూ నేను వచ్చేసా మీ ఆర్జే శోభ బాగున్నారండి అందరూ బాగుంటారండి బాగుండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఏం శోభ ఈ రోజు మంగళవారం నువ్వు వచ్చావేంటి అనుకుంటున్నారా అవునండి నేను వచ్చేసానండి ఈ రోజు ఒక స్పెషల్ షో చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మీ ముందుకు రావటం జరిగింది మరి ఆ స్పెషల్ ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను మరి ఈ రోజు ముందుగా పుట్టినరోజు జరుపుకునే వాళ్ళందరి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తప్ప అలాగే పెళ్లి రోజు జరుపుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదండి వాళ్ళందరి కోసం కూడా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్ష ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఇలాంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నో ఎన్నెన్నో జరుపుకుంటూ అందరూ హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మరి మన షోలోకి వచ్చేద్దాం అండి మరి మన షోలోకి వచ్చే ముందు మీకు ఫోన్ నెంబర్లు చెప్పాలి కదా నా షో అంతా అయినాక నేను చెప్పటం అయిపోయినాక మీరు అందరు కాల్స్ చేయండి మరి ఇండియా నుంచి చేసే ఆత్మీయులు అయితే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ డబల్ టూ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ యుఎస్ఏ నుంచి చేసే ఆత్మీయులు అయితే నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ యుకే నుంచి చేసే ఆత్మీయులు అయితే డబల్ వన్ ఫైవ్ త్రిబుల్ ఎయిట్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా ఉందండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ డబల్ టూ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ స్కై పైడి కూడా ఉందండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇంకెందుకండి ఆలస్యం అందరూ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సెట్ల ముందు కూర్చోండి నేను చెప్పింది శ్రద్ధగా వినండి అది ఎంత వరకు నిజంగా నేను చెప్పిన దానిలో న్యాయం ఉన్నది అని కొంచెం ఆలోచించి మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి అయితే ఇప్పుడు ఏంటి స్పెషల్ షా అంటున్నారు ఏంటి అని మీ అందరికి అనుమానం రావచ్చండి మరి మనకి ఇంకా రెండు రోజుల్లో శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు జరగబోతున్నాయి కాబట్టి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలతో ఈ రోజు రామాయణం మానవ జీవన దర్పణం అసలు రామాయణం అనేది మానవ జీవితానికి ఎలా సంబంధం ఉంది రామాయణంతో మన మానవులు ఎలా పోల్చుకుంటారు ఎలా పోల్చుకోవచ్చు అనేది నేను ఈ రోజు మీ ముందు ఉంచబోతున్నాను అనమాట అసలు రామాయణాన్ని నిర్వచించే సాహసం కానీ జ్ఞానం కానీ మానవ మాత్రులు ఎవ్వరికీ సాధ్యపడని విషయం అండి నేను కూడా నిర్వచించే అంతటి శక్తి గల దాన్ని కాదు కానీ మనం రామాయణం వింటాం చదువుతాం అప్పుడప్పుడు రామాయణంలోని కొన్ని కొన్ని ఘట్టాలను పెద్దవాళ్ళు ఏదో ఒక సందర్భంలో అంటూ ఉంటారండి ఇదే ఆలోచిస్తే అసలు రామాయణంలోని ఘట్టాలు మానవ జీవితానికి అనుసంధానం దర్పణం వలె తోచాయని అనిపించిందండి నాకు ఆ యొక్క ఆలోచనతోనే రా రామాయణంలోని కొన్ని ఘట్టాలను తీసుకుని అవి మానవ జీవితానికి ఏ విధంగా సంబంధం ఉంది నిజంగా మనం అవన్నీ ఆచరణలో పెడుతున్నామా మరి మానవుని జీవిత విధానం ఎలా ఉండాలి అని ముందుగానే రామాయణం మనకి తెలిపిందా అని ఇన్ని సందేహాలు వస్తున్నాయండి నాకు మరి వాటన్నిటికీ రామాయణ ఘట్టంలోని అంశాలను పరిశీలిస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఆనాటి కాలంలో ప్రజలు ప్రభువులు అన్నదములు భార్యాభర్తల మధ్య ఎలాంటి సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయో ఆలోచించాలని తెలియజేయటమే నా ఈ చిన్ని ప్రయత్నం అండి అసలు రామాయణం మానవ జీవితపు మార్గదర్శకం అండి అనునిత్యం మానవ జీవితంలో జరిగే నిత్య సంఘటనలకు రామాయణం ఒక నిదర్శనం అనమాట భార్యాభర్తల అనుబంధానికి ప్రతీక సీతారాములు తండ్రి మాట జవదాటని తనయుడు రాముడు పితృవాక్య పితృవాక్యను అనుసరించి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం చేశాడు రాముడు మరి అలాంటి కుమారుణ్ణి కన్న దశరథ మహారాజు ధన్యుడండి అన్నదమ్ముల అనుబంధానికి సోదర ప్రేమకు నిదర్శనం రామలక్ష్మణుడు భరత శత్రుఘ్నులు ఇలా తల్లి బిడ్డల ప్రేమ రాజుగా ప్రజలపై చూపించే మమకారం ఒకటేంటండి ప్రతి అంశము కూడా మానవ జీవితంతో ముడిపడి ఉంది రామాయణం విన్న చదివిన అందులోని ప్రతి అంశము మానవుడు ఇలా జీవించాలి అనే విధంగా ఉంటుంది కానీ నేటి కాలమాన పరిస్థితులు ఇందుకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయండి రాముడు సత్యవాక్కు పరిపాలకుడు అందువలనే ఆనాడు రామరాజ్యంలోని ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో పాడి పంటలతో సోబిలుతూ ఉండేవారు కానీ నేడు అధికారం కోసం అడ్డదారులు తొక్కుతూ కన్నవారిని నమ్మిన వారిని వంచిస్తూ పబ్బం గడుపుకునే నేతలు ఉన్నారండి ఇలా రామాయణంలోని ప్రతి అంశము కూడా మానవ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అనమాట మరి మానవత్వం అంటే ఎలా ఉండాలి రామాయణం అడుగడుగునా వివరిస్తుందండి అసలు మనం మానవత్వంతో ఉండాలి మనం ప్రతిసారి కూడా మన మాటల్లో ఉంటుందండి ఒక వ్యక్తిని చూసినప్పుడు మనం అనుకుంటాం అబ్బాయి ఇతనికి మానవత్వం లేదురా అంటూ ఉంటాం అసలు మానవత్వం అంటే ఏంటి అసలు మానవత్వం అనేది ఎలా ఉండాలి అని మనం రామాయణాన్ని కొంచెం పరిశీలిస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట మానవత్వం పరిమళిస్తుంది జాతికి ఎప్పుడు ఆక్రమణలు కావు ఆనందం పంచటం కావాలి అని ఒకరికి ఆనందం ఎలా పంచాలి అనే విషయాన్ని మనకు వివరిస్తుంది అనమాట యుగాలు మారిన 
సీతారాములను ఆదర్శ దంపతులుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఆలుమగల అనురాగానికి ఈ జంట అన్ని కాలాల్లోనూ ప్రతీకగా నిలిచారు శివధనసు విరిచిన రాముణ్ణి స్వయంవరంలో సీత వరించింది అయితే ఇది జరగడానికి ముందే సీతారాములు ఒకరికి ఒకరు చూసుకుంటారనమాట ఒకసారి ఉద్యానవనంలో సీతను చూసిన రాముడు ఆమెను ఇష్టపడతాడు ఆమె రూపల ఆవన్యానికి ముగ్గుడై రాముడు అప్పుడే ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలని కూడా అనుకుంటాడనమాట సీత కూడా అదే ఆలోచన కలిగి ఉంటుంది రాముడే తన భర్తగా రావాలి అని పార్వతిని ప్రార్థిస్తుందనమాట ఇలా ఒకరిపై ఒకరి ఇష్టాన్ని పెంచుకుంటారు కానీ సొంత నిర్ణయాలను ఎప్పుడు తీసుకోలేదు అదే సీతారాముల్లోని సుగుణం అనమాట మరి సీతారాముల బంధం జన్మజన్మల బంధం అంటారు అది ఎలా అని మనకి ఎప్పుడు కూడా సందేహం వస్తూనే ఉంటుంది ఒకరోజు సీత చిన్నతనంలో బంతితో ఆటలాడుతూ ఉండగా అది శివధనసు కిందకి వెళ్తుంది దాన్ని అలవాకుగా ఆమె తన చేతులతో పైకి లేపుతుంది ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన తండ్రి జనక మహారాజు ఆ రోజు నుంచే సీతకు తగిన వ్యక్తిని భర్తగా తేవాలని నిర్ణయించుకుంటాడు ఎందుకంటే శివధనసుని ఎత్తగల సామర్థ్యం మానవ మాత్రులకు ఎవ్వరికీ ఉండదు కేవలం దైవ శక్తి ఉన్న వాళ్ళకే అది సాధ్యపడుతుంది కాబట్టి తన కుమార్తె అంతటి మహిమాన్విత శక్తివంతురాలు కాబట్టి తగిన వరుని కోసం జనక మహారాజు స్వయంవరం ఏర్పాటు చేసి శివధనసు విరిచిన వారికే తన కుమార్తెని ఇచ్చి వివాహం చేస్తానని ప్రకటిస్తాడు మరి ఇటువంటి సందేశం ఆధారంగానే మానవులు ఎలా ఉన్నారు ఈ యొక్క సందేశం ఎలా ఎలా దారితీసింది మానవ జీవితంలో అనేది కూడా మనం ఒక్కసారి చూద్దాం మరి మానవుల జీవితంలో వధూవరుల అన్వేషణలో ఎన్నో రకాల కండిషన్లు అభిరుచులు మరి వారి వారి కోరికలతో స్త్రీ పురుషుల్ని ఇరువురు కూడా సగం జీవితాన్ని వృధా తీసుకుంటున్నారండి ఈ రోజున అక్కడ జనక మహారాజు తన కుమార్తె యొక్క శక్తికి తగిన భర్త కోసం స్వయంవరం ఏర్పాటు చేస్తే మరి నేటి మానవులు ఏం చేస్తున్నారండి భార్యను కష్టపెట్టకుండా చూస్తున్నే వరుని అన్వేషించటం మానేసి బుద్ధి లోపించినా పర్వాలేదు అతనికి ఎటువంటి అలవాట్లు ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ ఆర్థికంగా కలిగిన వాడైతే చాలు అనుకుంటున్నారండి ఇది కాదు మరి రామాయణం మనకు నేర్పింది శక్తి సామర్థ్యాలకు గుణగణాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వమని మనకు నేర్పుతుంది అంతటి స్వయంవరంలో ఎందరో రాజులతో సహా లంకాధీశుడు రావణుడు కూడా వచ్చినప్పటికీ జన్మ జన్మల బంధం అన్న రాముడు మాత్రమే శివధనస్సును విరసగలుగుతాడు అది చూసిన జనకుడు తన కుమార్తె అయిన సీతను వివాహం ఆడమని కోరతాడు సీత కూడా తనకు తగిన భర్త రాముడే అని భావిస్తుంది కానీ రాముడు మాత్రం తన తండ్రి దశరథుని అనుమతి లేందే వివాహం ఆడదాలని అంటాడనమాట చూసారా రాముడు తండ్రి తండ్రికి ఎంతటి గౌరవ మర్యాదలు ఇచ్చాడో ఇది చూసి పెద్దల ఎడ తల్లిదండ్రుల ఎడ ఎలాంటి గౌరవ మర్యాదలు కలిగి ఉండాలి అనేది మనకు రామాయణం ద్వారా తెలుస్తుందనమాట కానీ నేడు యువతీ యువకులు ఏం చేస్తున్నారండి ఏం చేస్తున్నారు అసలు మన ఇళ్లలో ఉన్న యువతి యువకులే కావచ్చండి బయట ఉన్న యువతి యువకులే కావచ్చండి ప్రేమించుకున్నాం అంటూ పెద్దలకు చెప్పకుండా వారి అంగీకారంతో పని లేకుండానే వివాహాలు చేసుకుంటున్నారండి ఎంత త్వరగా వివాహం చేసుకుంటున్నారో అంతే త్వరగా విడిపోవటం కూడా జరుగుతోంది అందుకే రామాయణం పెద్దల ఎడ ఎలాంటి గౌరవం కలిగి ఉండాలో కూడా నేర్పుతుంది అందుకే అది మానవ జీవితపు దిక్సూచి అయిందండి మరి పెళ్లికి రాముడు తన తండ్రి దశరథుని అనుమతి కావాలి అనడంతో సీతకు రామునిపై మరింత గౌరవం అలాగే ప్రేమ భక్తిభావం పెరిగిందండి మరి అత్తవారింట్లో తనకి లభించాల్సిన గౌరవం భద్రత కోసం రాముడు అలా అలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడని భావించిందండి మరి దీని ద్వారా ఏం తెలుస్తుందండి సీత ఎంతటి సుగుణాల రాసో మనకు అర్థమవుతుంది కదా మరి కానీ నేటి తరుణీమణులు ఏం చేస్తున్నారండి నేటి తరుణీమణులు మాత్రం తండ్రి మాటకే అంతటి విలువిస్తున్నప్పుడు భార్యగా నా మాటకి ఎందుకు విలువలేదు అని అలాంటప్పుడు అసలు పెళ్లి చేసుకోవటం ఎందుకు అని కూడా భావిస్తున్నారండి అదే విషయాన్ని భర్తలపై కూడా మరి రాళ్ళు రువ్వటం కూడా జరుగుతోంది మనం చాలా చోట్ల చూస్తూనే ఉన్నామండి మరి కానీ రామాయణం ద్వారా పెద్దలను ఎలా గౌరవించాలి అని తెలియచేస్తుంది అంతేకాదు రాముడు భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోగల వ్యక్తి తనకు తాను క్రమశిక్షణ కలిగిన వాడని నిర్ణయించుకుందండి కానీ రాముడు సీతకు తగిన వాడినని స్వయంవరంలో నిరూపించుకుంటాడు తండ్రి అనుమతితో పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి తన స్వీయ నియంత్రణ శక్తిని చాటుకున్నాడు అనమాట రామాయణంలో సీత మృదు స్వభావం ఆత్మ బలిదానం 
మరి పాతి వ్రత్యం నేటి సమాజానికి ఎన్నో గొప్ప విషయాలను తెలియజేస్తుంది మహిళల పట్ల రాముడి ప్రవర్తన ప్రేమించే మనస్తత్వం పురుషాహంకారం వీసమెత్తు కూడా రాముళ్ళ కనిపించకపోవటంతో రాముడు సకల గుణాభిరాముడు కాగలిగాడు దోకాభిరాముడు అయ్యాడు అందుకే స్త్రీలు ఎవరైనా చూడండి పెళ్లిగాని పిల్లలు ఎవరైనా సరే నాకు రాముడు లాంటి భర్త కావాలనే అనుకుంటారు ఎందుకు ఆయనలో ఉన్న అంతటి సుగుణాలు ప్రతి ఆడపిల్లకి కరిగించి వేస్తుంది అనమాట కాబట్టే రాముడు లాంటి భర్త కావాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారనమాట మరి రామాయణం ఎవరికో తోచక రాసిన కథో నవలో కాదండి యుద్ధానంతరం జరిగిన సన్నివేశాలను కళ్ళారా చూసినట్టు గోచరించే వరాన్ని వాల్మీకి మహర్షికి చతుర్ముఖుడు ప్రసాదిస్తాడనమాట ఆ అదృష్టాన్ని ఉపయోగించి వాల్మీకి రామాయణంలోని ప్రతి స్పందనను ఉన్నది ఉన్నట్టుగా రాశారు మరి మానవత్వం అంటే ఎలా ఉండాలో రామాయణం అడుగడుగునా వివరిస్తుంది అన్ని సన్నివేశాల్లోనూ మానవత్వం పరిమళిస్తుంది జాతికి ఎప్పుడు ఆక్రమణలు కాదు ఆనందం పంచటం కావాలి ఒకరిది దోచుకోవటం కాదు ఒకరికి ఆనందం ఎలా పంచాలి అనే విషయాన్ని వివరిస్తుంది రామాయణం దీనికి ఉదాహరణ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం చేసే సమయంలో సీతమ్మను రావణుడు మాయావేషధారి అయి అపహరించి లంకలో బందీగా చేసినప్పుడు రాముడు సీతను వెతికే సమయంలో చెట్లు పుట్టలు అడవులు వెంట పయనిస్తాడండి మరి ఆ సమయంలో రామభక్త శబరి శ్రీరాముని కిట తటస్థపడుతుందండి ఎంతో ఆప్యాయతతో రాముని సేద తీరుస్తుంది ఆకలిగొన్న రామునికి తాను కొరికి రుచి చూసిన పండును రామునికి తినమనిస్తుందండి అంతట రాముడు ఏం చేస్తాడు ఆమె భక్తికి పారవశుడైపోతాడనమాట ఎంగిలి అని కూడా భావించకుండా శబరి కొరికిన పండును ఎంతో ఆనందంగా ఆరగించి శబరిని సంతోష పెడతాడండి ఇదండి శ్రీరామ తత్వం కానీ నేడు మనమేం చేస్తున్నామండి నేడు మనం ఎవరికైనా సరే మంచి చేస్తే దాన్ని వారు ఉపయోగించుకుంటారే కానీ తిరిగి వారే ఉపకార అపకారం చేయటానికి తల పెడుతున్నారండి అపకార పనులన్నీ కూడా తల పెట్టి మరి వారి సంతోషాన్ని కూడా హరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందుకే రామాయణంలోని ప్రతి అంశం కూడా మన జీవన పరమార్థాన్ని తెలియచేస్తుంది కాబట్టి రామాయణం మనకు అందించిన ఈ అమూల్య వరాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలి అని ఆ శ్రీరాముని కృప కృపకు పాత్రలు కాగలగాలని రామచరిత మనకి తెలియజేస్తుందండి ఇక ఇంకా ఇంకా చాలా అంశాలు ఉంటాయండి మరొక అంశం చూద్దాం మనం రామాయణంలో మరొక అంశం చూస్తే శ్రీరాముడికి దశరథుడు రాజ్యపాలన అప్పగించి తాను విశ్వ విశ్రమించాలని ఆలోచిస్తాడు కానీ దశరథుని ముద్దుల భార్య కైకేయి మాత్రం తన కుమారుడు భరతునికి రాజ్యపాలన ఇవ్వాలని పట్టాభిషేకం భరతునికే చెయ్యాలి అని రాముడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం చెయ్యాలి అని దశ దశరథుని చేత వరం పొందుతుందండి మరి ఆ విషయాన్ని రాముంటో ఎలా చెప్పాలి అని దశరథ మహారాజు చాలా చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు మరి అంతటా మదన పడుతున్న సమయంలో ఇందులో అంతగా సందేహించాల్సిన అవసరం ఏముంది రామా నువ్వు అడికి వే అడవికి వెళ్ళి వనవాసం చెయ్యాలి అని ఒక్క మాట చెబితే చాలు సంతోషంగా వెళ్తానని శ్రీరాముడు బదులు పలుకుతాడండి ఆహా చూసారా ఆ శ్రీరాముని యొక్క మాటలు ఎలా ఉన్నాయి తన తండ్రి నిజంగా ఇలాంటి కొడుకు ఉంటే చాలని ప్రతి ఒక్క తండ్రి కూడా కోరుకుంటారండి ఆ రోజున తండ్రి మాటకు విలువిచ్చి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాసం చేయ చేస్తానికి ఆయన చిన్న మాటతోటే అంగీకరించటం జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏముందండి తమ ఇప్పుడు శ్రీరాముడు అయితేనేమో నేడు తండ్రి ఏదైనా తమ బిడ్డలకి ఇది కాదు అలా చేయమని చెప్తే వినే పరిస్థితులు ఈ రోజున లేవండి ఏనాడో నువ్వు మాట ఇస్తే ఈనాడు నేను ఆచరించాలా అని ఎదురు సమాధానం ఇచ్చేవారే కో కొల్లలు ఉన్నారండి అంటే రాముడు ఎంతటి సుగుణాభిరాముడో మనకు అర్థమవుతోంది తల్లిదండ్రుల ఎడ ఎంతటి భక్తి భావాన్ని కలిగి ఉండాలి పెద్దల ఎందు ఎలాంటి మర్యాద కలిగి ఉండాలి అనే విషయాన్ని రామాయణం తెలియజేస్తుంది అనమాట ముఖ్యంగా తమని కని పెంచిన మాతాపితలకు తమ మాటే తనదిగా భావించి తండ్రి మాటకు కట్టుబడి పెద్దల మాటకు విలువనిస్తూ పితృరుణం తీర్చుకోవాలి అని మనకు రామాయణం నేర్పుతుందండి అందుకే రాముడు పితృవాక్య పరిపాలకుడు కాగలిగాడండి మరి ఈ రోజున పిల్లలు ఎలా ఉన్నారండి తండ్రి మాట వింటున్నారు ఎవరైనా వినేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది అండి తండ్రి మాటకు కట్టుబడేవాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఈ రోజున మరి పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి కావున రామాయణం ఎవరైనా తెలుసుకుంటే 
తండ్రి ఆడ ఎలా ఉండాలి అట్లాగే తండ్రి మాటను ఎలా గౌరవించాలి అని ప్రతి ఒక్క పిల్లలు కూడా ఆలోచిస్తే ఎంత కొంత మరి మార్పు వస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను అలాగే ఈ రామాయణం వింటాం కాదండి తెలుసుకోవాలి ఈ రామాయణంలో ఉన్న ఏ అయితే అంశాలు ఉన్నాయో ఆ అంశాలు నిజంగా మన జీవితానికి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి అనేది కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తెలుసుకోవాలనేది నా భావన అనమాట అట్లాగే ఇంకో సంఘటన చూద్దాం అండి రాముడు చిత్రకూటంలో ఉన్నప్పుడు శ్రీరాముని వెతుక్కుంటూ భరతుడు తన సైన్యంతో వస్తాడు వేలాదిగా సైనికులు రావటంతో అడవిలో జంతువులు పక్షులు చల్లా చెదురవుతాయి అనమాట దీన్ని గమనించిన రాముడు ఎవరైనా వేటకు వచ్చారా ఏదైనా యాత్ర జరుగుతుందా తెలుసుకోమని లక్ష్మణుని లక్ష్మణుడికి చెప్తాడనమాట అంతటా చెట్టు ఎక్కి చూసిన లక్ష్మణుడు ఒక చెట్టు ఉంటుందనమాట అక్కడ ఆ చెట్టు ఎక్కి లక్ష్మణుడు చూస్తాడు భరతుని రాకను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటాడు అనమాట వనవాసం అయ్యాక తిరిగి రాజ్యాన్ని అప్పగించటం ఇష్టం లేక భరతుడు మనపై దాడికి వస్తున్నాడని ధనసును సిద్ధం చేసుకోమని అలాగే సీతమ్మను దాచిపెట్టమని కేకలేస్తాడండి అప్పుడు రాముడు భయం ఎందుకు లక్ష్మణ ఒక వస్తువుపై అత్యాస పెంచుకున్నప్పుడు దాన్ని దూరం చేస్తారేమో అని భయపడాలి అలాంటిది ఆశే లేనప్పుడు భయం ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటాడు అనమాట చూడండి నిజంగా మనిషికి ఆశ అనేది ఉంటుందండి ప్రతి ఒక్కరికి ఆశ ఉంటుంది మరి ఆ ఆశ అత్యాస కాకూడదు అటువంటి ఆశే లేనప్పుడు ఇంకా మనకి భయం ఎందుకు అని చక్కటి ఉపమానంతో చెప్తాడనమాట మరి అలాంటి ఆశే లేనప్పుడు మనం భయం ఎందుకు పడాలి అనేసి భరతుడితో అన్నప్పుడు మరి భరతుని గురించి నాకు చాలా బాగా తెలుసు తనకి రాజ్యంపై కాంక్ష ఉందని భావిస్తే నాతో పాటు తన్ని కూడా వనవాసానికి రమ్మంటాను నీవు వెళ్ళి రాజ్యాన్ని పాలించు అని లక్ష్మణునితో రాముడు అంటాడనమాట చూసారా ఏంటంటే లక్ష్మణుడికి అక్కడ రాజ్యానికి వెళ్ళాలని ఒక కోరిక ఉందని రాముడు గ్రహిస్తాడనమాట అందుకు నీ లక్ష్మణుని యొక్క మనసులోని భావాన్ని తెలుసుకోవటం కోసం అలా అంటాడనమాట శ్రీరాముడి మాటలకు వెంటనే సిగ్గుతో తలదించుకుంటాడండి లక్ష్మణుడు ఎందుకు నిజంగా నాకు అటువంటి ఉద్దేశం లేదు కానీ నేను అన్న మాట అలాంటి ఉద్దేశాన్ని అలా నా మాట అలా అర్థమైంది అనేసి ఆయన చాలా సిగ్గుతో తలదించుకుంటాడంట లక్ష్మణుడు చాలా పశ్చాత్తాపు కూడా పడతాడనమాట అయితే లక్ష్మణుడికి రాజ్యంపై ఆశ కాదు రాముడిపై ప్రేమాతిశయం ఎక్కువ ఉందనమాట అందుకే అలా అంటం జరుగుతుందని మనం గ్రహించుకోవాలన్నమాట దీని ద్వారా మనం తెలుసుకుంది ఏంటి తన అన్నపై అంతటి అభిమానం అంతటి ప్రేమ ఎవరికి ఉంది లక్ష్మణుడికి ఉందండి ఉండబట్టే ఆయన్ని ముందు జాగ్రత్త కోసం అలా సమీకరించడం జరుగుతుంది అనమాట మరి మన చుట్టూ ఉన్న వారితో ఎలా ప్రవర్తించాలో రామాయణం తెలియజేస్తుందండి అందుకే దీనిని ఇతిహాస శ్రేష్టం అంటారనమాట రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు కూడా ఒకే తల్లి బిడ్డలు కారండి కానీ వారికి తండ్రి మాత్రం ఒక్కడే అయినప్పటికీ కూడా అన్నదమ్ములంటే ఎలా ఉండాలి అనటానికి వీరి అనుబంధం ఒక ఉదాహరణ అనమాట రాముడు అరణ్యవాసానికి వెళ్లే సమయంలో సీతమ్మ కూడా భర్త అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ఆమె కూడా అరణ్యవాసానికి బయలుదేరుతుంది అందుకే ఆమె సాధ్వీమణి కాగలిగిందండి కానీ నేటి భార్యలండి ఎలా ఉన్నారు నేటి భార్యలు మీ అందరికీ కూడా తెలుసండి కానీ అయినప్పటికీ కూడా ఒక చిన్న మాట చెప్పుకుందాం నీవు చెట్టు పుట్టలంటూ తిరుగుతూ అడవిలో ఉంటానంటే నీ వెనక నేను రావాలా అంటారండి ఇప్పుడు వాళ్ళు నిజమే కదా నిజమేనండి అంటూ భర్తల్ని నిలదీసేవాళ్ళు ఉన్నారండి ఈ రోజున కానీ రామకథ ఏం చెప్తోంది భర్త అడుగుజాడల్లో నడవమని భర్త ఎక్కడ ఉంటే తనకే అక్కడ స్వర్గం ఉంటుందని అదే తన ఇల్లు అవుతుందని భర్త మాటకి ఎదురు చెప్పరాదని మనకి రామాయణంలోని సీతమ్మ పాత్ర తెలియచేస్తుందండి అదండి రామాయణం యొక్క గొప్పతనం నిజమే కదా మానవ జీవితానికి నిజంగా ఎంతటి గొప్ప అనుబంధం ఉంది రామాయణం తోటి ఇది ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలన్నమాట అదేవిధంగా రాముడు వనవాసానికి వెళ్తుంటే అన్నా వదిన్లకి తోడుగా రక్షకుడిగా వెన్నంటి ఉంటానంటూ లక్ష్మణుడు కూడా వెంట వెళ్తాడండి అక్కడ మనకు తన అన్న అన్న వదిన అన్న ఎంతటి గౌరవం ఎంతటి ప్రేమాభిమానాలు ఉన్నాయో ఈ అన్నదమ్ములు అంటే కష్ట సుఖాల్లో తోడు నీడై ఉండాలని లక్ష్మణుని పాత్ర మనకి తెలియజేస్తుందండి అలాగే భరతుడు తన తల్లి కైకేయి కోరికతో రాజ్యపాలన సాగించాలని అనడంతో అందరికంటే పెద్దవాడైన శ్రీరాముడే అందుకు అర్హుడని భావించి తన తండ్రి దశరథుని కోరిక కూడా అదే అన్న భావంతో రాముని పాదుకులను తెచ్చి సింహాసనపై ఉంచి సాక్షాత్ శ్రీరాముడే పరిపాలిస్తున్నట్లుగా తలపించేలా భరతుడు రాముని ప్రతినిధిగా మాత్రమే రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాడండి ఇది శ్రీరాముని అరణ్యవాసం పూర్తి అయ్యే వరకు కూడా పరిపాలిస్తాడనమాట 
తిరిగి శ్రీరామునికే పట్టాభిషేకం కూడా జరిపిస్తారు దీన్ని బట్టి మనకేం తెలుస్తుంది అన్నదమ్ముల మధ్య ఐక్యత ఇలా ఉండాలి అని తెలుస్తుంది అనమాట అలా తెలియచేయటమే ఒక రామాయణం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండి కానీ నేడు అన్నదమ్ముల మధ్య భేదభావాలు మాట పట్టింపులు స్వార్థం ఆసూయతో అన్నదమ్ముల వలె కాక శత్రువులుగా మారుతున్నారండి ప్రేమానురాగాలు పంచుకోవలసిన సోదరులు ఒకరిపై ఒకరు ద్వేషాగ్నితో రగిలిపోతూ అన్నదమ్ముల అనుబంధానికి మాయన మచ్చగా మిగులుతున్నారనమాట అందుకే మనం రామాయణం ద్వారా తెలుసుకోవలసినవి ఆచరించతగ్గవి ఎన్నో ఉన్నాయండి అందుకే రామాయణం మానవ జీవిత దర్పణం కాగలిగింది అనమాట మానవ జీవిత దర్పణం అంటే ఏంటండి దర్పణం దర్పణం అంటే ఏంటి అద్దం అండి అద్దంలో మన మొహం చూసుకుంటాం ఏం కనపడుతుంది మన ఫేస్ మనకే కనపడుతుంది కదా అట్లాగే రామాయణం చదువుతూ ఉంటే నిజంగా మానవ జీవితం ఇలా ఉంటుందా అనిపించే విధంగా ఒక అద్దం లాగా మనకు కనబడుతుంది అనమాట అందుకేనండి మానవ జీవన దర్పణం కాగలిగింది అని నేను చెప్తున్నాను అనమాట ఇక రామాయణంలో ఇంకో పాత్ర ఇంకో పాత్ర ఏముందండి సీత పాత్ర అతి కీలకమైందండి అందరికీ తెలిసిన విషయమే మరి సీతారాముల జంట చూచిన వారికి కనుల పంటగా ఉంటుందండి అలాంటి సీతారాముల ఎడబాటుకు ఒక చాకలి వాడు కారణమవుతాడు అనమాట రామరాజ్యంలో ధర్మం తప్ప అధర్మానికి తావు లేదు అరణ్యవాసం సమయంలో సీతను రావణుడు అపహరించి బందీగా ఉంచుతాడండి అప్పుడు రామభక్త హనుమ సాయంతో వానర సైన్యం తోడుగా లంకా నగరాన్ని తుదముట్టించి రావణ సంహార గావించిన పిదప శ్రీరాముడు సీతను విడిపించి అగ్ని పరీక్ష చేసి సీతమ్మ పునీతురాలని భావించిన తర్వాత రాముడు పుణ్య పునీత సీతను స్వీకరిస్తాడండి అంతట రామరాజ్యంలోని ఒక చాకలి వాడు ఏం చేస్తాడు తన భార్యపై అనుమానంతో భార్యను త్యజించే సమయంలో నేను శ్రీరామచంద్రుణ్ణి కాను పరాయి వ్యక్తి వద్ద కొంతకాలం బందీగా ఉన్న సీతమ్మను ఏలుకున్న శ్రీరాముణ్ణి కాను అంటూ భార్యను ఆ చాకలి వాడు నిందిస్తాడనమాట అంతట ఆ వార్త శ్రీరామునికి చేరుతుందండి నిండు చూలాలైన సీతమ్మను దయాదాక్షిణ్యం లేకుండా ఒక చాకలి వాని నిందకు ఆ మహాసాధ్విని అడవిలో వదిలి రమ్మని లక్ష్మణుణ్ణి ఆదేశిస్తాడు మరి ఆ మహా ఇల్లాలు శ్రీరాముని ధర్మనీతిజ్ఞతను గౌరవిస్తుందే తప్ప తన భర్తకు దూరమయ్యానని గాని అందుకు కారణం శ్రీరాముడే అని భావించకుండా అది తన విధి రాతిగా రాతగా భావించి తన పతిభక్తిని చాటుతుందండి ఇదండి నిజంగా పతిభక్తి అంటే ఎలా ఉండాలి అని సీతమ్మ ద్వారా మనకి రామాయణం తెలియచేస్తుంది అన్నమాట అంతటి పతివ్రత శిరోమణి అయిన సీతమ్మ తన యొక్క పతివ్ర పాతివ్రత్యమును కూడా మనకి తెలియజేస్తుంది మరి ఈనాటి మానవులండి ఈనాటి మానవులు ఏం చేస్తున్నారు పతిభక్తి అంటే సీతమ్మ పతిభక్తిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి కానీ నేటి స్త్రీలు చిన్న చిన్న చిలి చిలిపి తగాదాలకే భర్త నుండి విడిపోవటానికే ప్రయత్నిస్తున్నారు తప్ప భార్యాభర్తల అనుబంధానికి విలువని ఇవ్వట్లేదండి ఆనాటి శ్రీరాముడు ఏకపత్ని వ్రతుడు సీతమ్మ దూరం అయినప్పటికీ కూడా రాముడు సీతను తలుచుకుంటూనే గడిపాడు తప్ప మరొక స్త్రీకి స్థానం అనేది ఇవ్వలేదనమాట అందుకే శ్రీరాముడు ఏకపత్ని వ్రతుడయ్యాడు కానీ నేటి మానవులు భార్య దూరమైతే ద్వితీయ వివాహానికి కూడా సన్నద్ధమవుతున్నారు మరి రామచరిత ద్వారా మనం ఏకపత్ని వ్రతుడు అంటే రాముడు అని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి మరి ఇన్ని సుగుణాలు ఉన్న రామాయణం మానవ జాతి మనుగడకు మార్గదర్శకమైందండి రామాయణంలో స్నేహ బంధానికి భక్తి భావానికి ఇంకొక పాత్ర ఉందండో ఏంటి ఆ పాత్ర అంటే హనుమంతుడు అండి రామాయణంలో ఇంతటి స్నేహ బంధానికి భక్తి భావానికి రా హనుమంతుడు ఒక ఉదాహరణ అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఆంజనేయు ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది ఆంజనేయుడు అంటే ఎవరు రామభక్త పరాయణుడు అండి అది ఎలాగో మనం చూస్తాం ఒక్కసారి చూద్దాం శ్రీరాముడు అరణ్యవాసం ముగించుకుని అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చాక శ్రీరామ పట్టాభిషేక సమయంలో ఆంజనేయుని తన పుత్రి పుత్రునిగా భావిస్తుందండి సీతమ్మ సీతమ్మ ఒక ముత్యాలహారాన్ని హనుమంతుడికి కానుగ్గా ఇస్తుందనమాట అంతటా రామభక్త హనుమాన్ తన స్వామి భక్తిని చాటుకునే ప్రయత్నంలో ఏం చేస్తాడంటే ఆ ముత్యాలహారంలోని పూసలను ఒక్కొక్కటి కొరికి చూడటం మొదలు పెడతాడండి అంతటి సీతమ్మ ఏమంటుంది హనుమ ఎందుకు అలా దండను కొరికి పారేస్తున్నావు అని అడుగుతుంది అందుకు హనుమంతుడు ఏమంటాడో తెలుసా ఈ దండలో నా స్వామి రామచంద్రుడు కనిపిస్తాడేమోనని చూస్తున్నానమ్మా అంటాడు ఆహా చూడండి అక్కడ ఎంత భక్తి ఉందో చూడండి ఆ పూసల దండలో కూడా శ్రీరామచంద్రుణ్ణి మరి హనుమంతుడు చూడాలని కోరుకుంటాడు అంటే అంత భక్తి పరాయణుడు అనమాట అప్పుడు సీతమ్మ ఏమంటుందో తెలుసా 
నీ స్వామిపై నీకు అంత భక్తి ఉన్నదా హనుమా అంటుందనమాట అంటే అప్పుడు హనుమంత ఏమంటాడు నా స్వామి నా హృదయంలోనే కొలువై ఉన్నాడు తల్లి అంటూ తన రొమ్ము విరిచి హృదయాన్ని చీల్చి చూపుతాడండి అప్పుడు హనుమ హృదయంలో సీతారాములు కొలువై ఉంటారనమాట శ్రీరాముడు హనుమంతుడినేమో స్నేహితుడిగా భావిస్తాడు హనుమంతుడు మాత్రం శ్రీరాముని తన స్వామిగా భావిస్తాడు స్వామి భక్తి పరాయణగా నిరూ నిరూపించుకుంటాడు అనమాట దీని ద్వారా ఏం తెలుస్తుందండి మనకి స్వామి భక్తి అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది మరి నేటి మానవులు స్వామి భక్తి అంటే తిన్న ఇంటికే ఎసరు పెట్టే ఆలోచనలు చేస్తున్నారండి స్నేహానికి విలువ లేకుండా చేస్తున్నారు కాబట్టి రామాయణాన్ని చదివినంత మాత్రాన విన్నంత మాత్రాన ఉపయోగం లేదండి రామాయణంలోని సుగుణాలు మానవ జీవితానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అన్నది ఆలోచిస్తే ప్రతి వ్యక్తిలోనూ భగవంతుడు కొలువై ఉంటాడండి ప్రతి రాజ్యం కూడా రామరాజ్యమై విలసిల్లుతుందనమాట అసలు రామాయణం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అసలు మనం రామాయణాన్ని ఎందుకు చదవాలి అసలు రామాయణం మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అని మన అందరికీ కూడా ఆలోచన వస్తుందండి మరి ఇప్పటి వరకు కూడా మనం రామాయణం మానవ జీవితానికి ఎంతటి దగ్గర పోలిక ఉన్నదో తెలుసుకున్నాం కదా మరి రామాయణం రెండు రెండు వేల నాలుగు వందల శ్లోకాలతో కూడి ఉన్న భారతదేశ హిందూ ధర్మముల చరిత్ర సంస్కృతి నడవడిక నమ్మకము ఆచారాలపై ఆధారపడి ఉన్న అత్యంత ప్రభావం కలిగిన గ్రంథం అండి ఇది వాల్మీకి రామాయణమే కాకుండా చాలా మంది రాశారండి రామాయణాన్ని వాళ్ళు ఎవరెవరో ఒక్కసారి చూద్దాం వేద వ్యాసుని ఆధ్యాత్మిక రామాయణం భవభూత ఉత్తర రామచరితము ఎంతో ప్రఖ్యాతి పొందాయన్నమాట ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా వాల్మీకి రామాయణమే ప్రధాన ప్రమాణంగా సర్వత్రా అంగీకరింపబడిందండి మరి ఆది కవి వాల్మీకి ప్రార్థనా సంప్రదాయాలు చాలా మంది కవులు స్మరిస్తూ ఉంటారనమాట అసలు ఈ రామాయణం ఎలా పుట్టింది అని మీకు ఎవరికైనా ఒక చిన్న సందేహం రావచ్చండి నాకు కూడా ఉందండి అసలు ఈ రామాయణం ఎందుకు పుట్టింది ఎలా పుట్టింది అని అది కూడా ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం అసలు ఈ రామాయణం ఎలా పుట్టింది అంటే అనేక సందేహాలు మీ అందరికీ కూడా వస్తాయి కదా నాకు కూడా వస్తుంది అసలు ఒకనాడు నారద మహర్షి వాల్మీకి ఆశ్రమానికి వచ్చినప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి నారద మహర్షిని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడనమాట అది ఏంటి అంటే ఇప్పటి కాలమాన పరిస్థితుల్లో ఈ లోకంలో గుణవంతుడు యుద్ధవీరుడు ధర్మవంతుడు చేసిన మేలు మరువని వాడు అనుకున్న పనిని దృఢ సంకల్పంతో చేసేవాడు ఎవరైనా ఉన్నారా అని ప్రశ్నిస్తాడట అదే కాక భూతదయ విద్వాంసుడు సమర్థుడు ప్రియదర్శకుడు కోపాన్ని జయించిన వాడు అసూయ లేనివాడు ఇలా పదహారు గుణాలు కలిగిన వాడు ఈ భూమి పైన ఎవరైనా ఉన్నాడా అని అంట అని అడుగుతాడంట ఎవరైనా ఉంటే చెప్పమని అడుగుతాడనమాట అప్పుడు నారదుడు ఏమంటాడంటే ఇలా అంటాడండి ఓ మహర్షి మీరు అడిగిన గుణ సంపన్నుడు గొప్ప చక్రవర్తులకే అసాధ్యం అలాంటిది ఒక మానవ మనుషుల సంగతి ఎలా చెప్తాను నేను అంటాడంట ఆయనను అలాంటి మానవుని గురించి నేను మీకు ఒకటి చెప్తాను అని చెప్పను ఆరంభిస్తాడనమాట ఎట్లా చెప్తాడనమాట ఇక్ష్వాక వంశంలో పుట్టిన శ్రీరాముడు అనే మహానుభావుడు ఉన్నాడు సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అంశతో భూమిపై మానవ రూపంలో అవతరించిన పుణ్యపురుషుడు అనే ఒక ఆయన ఉన్నాడు అంటూ సుమారు ఒక నూరు శ్లోకాలతో సంక్షిప్త రామాయణాన్ని నారద మహర్షి వాల్మీకి చెప్తా వాల్మీకి చెప్తాడంటండి అప్పటికప్పుడే ఆ నారద మహర్షి ఒక వంద ఒక వంద శ్లోకాలతోటి రాముడు గురించి చెప్పడం జరుగుతుందంట మరి అప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి ఏమంటాడు చాలా అమితానంద భరితుడైపోతాడండి పటిక బెల్లం తిన్న వాని నోటికి తీపి ఎలా నిలిచి ఉంటుందో అలా ఆయన హృదయం అంతా కూడా రామాయణంతో నిండిపోయి ఉంటుందనమాట అప్పుడండి వాల్మీకి ఒక ఆలోచన వస్తుందనమాట ఈ యొక్క నూరు శ్లోకాలనే కాక ఇంకా నేను కొన్ని శ్లోకాలని కలిపి ఒక రామాయణ రూపంలో ఒక కావ్య రూపంలో ప్రజలందరికీ అందించాలి దీనిలో ఉన్న సుగుణాలన్నీ కూడా ప్రజలు వారి వారి యొక్క మనసుకు తగినట్టుగా మనుషులు నడవడికి తగినట్టుగా ఉండాలి అని ఒక సదు ఉద్దేశంతో మరి వాల్మీకి ఈ రామాయణాన్ని రచించటం జరిగిందంటండి అలా ఈ రామాయణం వాల్మీకి రామాయణం అలా అలా మరి ఆవిర్భావం జరిగిందండి రామాయణం ఎందుకు రాశారు అనే దానికి నేను మీకు ఈ ఆన్సర్ చెప్పటం జరిగింది మరి ఇదండి ఈ రోజు ఈ రామాయణం మానవ జీవితానికి ఎలాంటి దగ్గర సంబంధం ఉంది 
మరి మానవ జీవితానికి ఎటువంటి దర్పణం కాగలిగింది అని కొన్ని విషయాలు మాత్రమే నేను తీసుకోగలిగానండి కానీ రామాయణంలో ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి చాలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయండి మరి వీటన్నిటినీ మనం ఒక్కళ్ళనే మనం తెలుసుకోవటం అనేది అసాధ్యం మరొక్కసారి నేను ఇంకా కొన్ని విషయాలతో మరి మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను మరి ఇప్పుడు విన్నారు కదండి మీరందరూ కూడా రామాయణం మానవ జీవితానికి ఎలా అనుసంధానమైంది మరి మానవ జీవితానికి ఎటువంటి దగ్గర సంబంధం ఉన్నది అన్నది ఇప్పటి వరకు కూడా నేను చెప్పటం కొన్ని విషయాలు అన్నీ కాదండి కొన్ని విషయాలు మాత్రమే నేను మీకు చెప్పాను మీకు ఎవరికైనా ఇంకా విషయాలు ఎవరికైనా తెలిస్తే మీరు నాకు కాల్ చేసి వెంటనే చెప్పొచ్చండి మరి రామాయణం గురించిన విస్తృత సమాచారం ఇంకా తెలుసుకుందాం మనం మీరు ఎవరైనా కాల్ చేయాలంటే వెంటనే కాల్ చేసే ఇచ్చండి నేను ఆల్రెడీ మీకు కాల్ మరి ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది మీ అందరికీ ఎలా అనిపించింది దాని మీద కూడా మీరు నాకు కొన్ని సూచనలు సలహాలు అలా ఇవ్వచ్చండి అలా అంటున్నానా లేదా మనకి ఒక ఆత్మీయులు ఇద్దరు వచ్చేసారండి విశ్వనాథ్ గారు వచ్చేసారు అలాగే మనకు మొబైల్ ఆత్మీయులు కూడా వచ్చారు విశ్వనాథ్ గారు మీరు కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయండి నేను మొబైల్ ఆత్మీయులతో మాట్లాడి వచ్చేస్తానండి నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండి మొబైల్ ఆత్మీయులు నమస్తే అండి శోభ గారు నేను మణికంఠ మాట్లాడుతున్నాను మణికంఠ గారు షో విన్నారండి ఇప్పటి వరకు విన్నానండి చాలా బాగుంది మీకు ఎలా అనిపించింది రామాయణం మానవ జీవితానికి సంబంధం ఎలా ఉంది అని చాలా బాగా అనిపించిందండి రామాయణం చదివితే చాలా మంచిగా ఉంది రామాయణం భాగవతం భగవద్గీత ఈ శ్లోకాలు చాలా బాగుంటాయి అందులో చాలా బాగుంటాయి మంచి మంచి విషయాలు తెలుస్తాయి అందులో రామాయణం మీకు ఏమన్నా తెలుసా శ్లోకాలు ఏమన్నా వచ్చా మీకు రామాయణంలో ఏంటండి మీకు ఏమన్నా రామాయణంలో శ్లోకాలు ఏమన్నా గుర్తున్నాయా అంటే నాకు అంత ఐడియా లేదు నేను ఎప్పుడు చదవలేదు చదవలేని కూడా తెలుసు ఓకే మరి ఇప్పుడు విన్నారా అయితే ఇప్పుడు విన్నారా మీరు సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు వాటిలో కొద్ది కొద్దిగా తెలిసే విషయాలు ఈ రాముడి సినిమాలు వేసినప్పుడు ఆయన బతికి హనుమంతుడు ఎలా ఉండేవాడు చాలా బాగుంటది ఏంటంటే సీతని గీత దాకా దాన్ని లక్ష్మణుడు గీత గీసిపోతే భిక్ష వేయటానికి వచ్చి యమ ధర్మరాజుకి భిక్ష వేసినప్పుడు ఎత్తపోయినప్పుడు యమధర్మరాజు కాదండి ఏంటండి యమధర్మరాజు కాదు రావణుడు రావణుడికి భిక్ష వేయటానికి సీతమ్మ వారు వస్తుంది అనమాట అదే రావణాసురుడు వచ్చి భిక్ష వస్తాడు బాగుందండి మీకు కూడా చాలా విషయాలు తెలిసినాయి చక్కటి విషయాలు తెలియజేశావు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇలాగే కాల్ చేస్తుండి కీప్ స్మెలింగ్ బాయ్ చాలా చక్కగా చెప్పారండి రామాయణంలో మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన అంశాల గురించి నేను బాగా ఎర్ర టెండలో కాన చెట్టు కింద పనుకొని మీ షో వింటున్నాను అండి అబ్బాబ్బా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి విశ్వనాథ్ గారు ఇంకా చాలా ఉంటాయండి రామాయణంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు కానీ రామాయణాన్ని నిర్వచించే అంత శక్తివంతులు మనం ఎవరం కాము నాకు తోచిని కొన్ని తీసుకుని నేను రామాయణానికి మానవ జీవితానికి ఎలాంటి దగ్గర సంబంధం ఉంది మరి రామాయణంలో ఘట్టాలు మా మనుషులు నిజంగా పాటిస్తే ఎంత బాగుంటుంది అన్న విధానాన్ని నేను చెప్పాలి అన్న ఉద్దేశంతో తీసుకురావటం జరిగింది అవునండి సో చాలా బాగున్నాయండి ఈ అంటే రామాయణం అనేది ఇప్పటికే కాదండి ఎప్పటికైనా సరే మనుషులకి ఒక ఆచరణీయమైన జీవన మార్గం అనుకుంటానండి నేను కానీ మనం రామాయణం వింటాము చదువుతాము పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది వింటాము అంతవరకే కానీ నిజంగా రామాయణంలో ఉన్న ఘట్టాలు మానవ జీవితానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయని ఎవరు ఆలోచించట్లేదండి అందుకే ఈ యొక్క థీమ్ ను నేను తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చాను అనమాట అవునండి నిజమే అండి అన్ని వినడం వరకే మనకు అన్ని తెలుసు కానీ ఆచరించమండి ఇంకా ఏమన్నా సూచనలు సలహాలు ఏమన్నా చెప్తారా 
నేను అంత పెద్దవాడిని కాదు మీకు చూసిపించే ఎంత గొప్పవాడిని కాదు లేదండి దీనిలో పెద్ద చిన్న అని ఉండదండి ఎందుకంటే ఎవరికైనా తెలిసిన విషయాలు ఉంటే ఎవరైనా చెప్పచ్చు లేదండి మీరు అన్ని విషయాలని జోడించే చెప్పారండి సో చక్కగా చెప్పారండి మీకు అభినందనలు ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి ఇలాగే కాల్ చేస్తుండండి కీప్ స్మైలింగ్ అండి బాయ్ అండి విశ్వనాథ్ గారు చూడండి మన మిత్రులందరూ కూడా మరి విని వాళ్ళ యొక్క స్పందని చక్కగా తెలియజేస్తున్నారు మరి మీరు కూడా తెలియజేయాలంటే వెంటనే కాల్ చేస్తుంది మరి మనం ఇప్పటి వరకు ఏం చెప్పుకున్నామండి రామాయణం మానవ జీవన దర్పణం అని చెప్పాను మరి దాని మీద మాట్లాడటానికి మనకి చాలా మంది ఆత్మీయులు వెయిట్ చేస్తున్నారండి ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడేసేద్దాం నమస్తే అండి వెంకటరెడ్డి గారు మొబైల్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ముందు అవకాశం ఇస్తున్నాను అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి వెల్కమ్ అండి మీకు అక్కడ ఉన్నటువంటి కాకా గారికి రవి గారికి మీకు అక్కడ దినేష్ గారికి అందరికి హోల్ సేల్ గా హాయ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి విన్నారా అండి షో విన్నారా విన్నానండి బ్రహ్మాండంగా విని మార్నింగ్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నానండి కాల్ చేయడానికి అమ్మ బాబోయ్ ఇప్పుడు దొరికిందా కాల్ మీకు కాబట్టి ఏమంటున్నామంటే ఒకటండి రామాయణంలో ఏమున్నది ఇచ్చిన మాట తప్పకూడదు అదే విధంగా తండ్రి మాట పాల్ ఒకే మాట ఒకే బాణం ఒకే భార్య ఇవన్నీ ఏంటి ఎలా ఉంది అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ రకంగా మనిషి ఖచ్చితంగా ఒక విధమైనటువంటి నియమాలకి కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు కరోనాలు ఇవన్నీ కూడా రాకపోవచ్చు అమ్మ అవునండి అవునండి చాలా వరకు ఏంటంటే మానవ జీవితం అంతా కలుషితం అయిపోయింది పూర్తిగా అవునండి ఆ కలుషితం నుంచి కొంచెం అన్న మనం వెలికి తీసి ఆణిముచ్చాన్ని తీద్దామనే ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే మనకి ఎయిడ్స్ గురించి ప్రచారం చేసినప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళం అయితే రేడియోలో ఏం చెప్పేవాళ్ళం అంటే శ్రీరామచంద్రుల్లాగా ఉండే వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదా గోపాలకృష్ణుల్లాగా ఉండే వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పేవాళ్ళం అవునవును కాబట్టి ఏమంటున్నావు అంటే మరి రామాయణం అనేది నిజంగా మన మన జీవనానికి ఒక దర్పణం లాంటిదని మీరు చెప్పిన మాట నిజం అండి అది థ్యాంక్ యూ అండి కరెక్ట్ అండి తండ్రి మాట పాలించిన రాముడు కూడా మరి తర్వాత కాలంలో అద్భుతంగా రాజ్యాన్ని పాలించడం ఆ తర్వాత లవకుశ ఈ లవకుశలకి సంబంధించింది అంతా కూడా మన అందరికి తెలిసినటువంటిది అండి వాళ్ళందరూ కష్టపడ్డారండి జీవితంలో పైకి రావడానికి కష్టపడ్డారు ఎన్ని అవరాధ అవరాధాలు వచ్చినా కష్టపడ్డారు ఇవాళ ఎవరు చేస్తున్నారండి అక్కడ చెప్పండి అవునండి అదేనండి నేను కూడా ప్రశ్నించింది ఇందాక అదే అలాంటి కష్టాలు గానీ అలాంటి ఈ గానీ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఎవరంటున్నారు ఎదురు చెప్తున్నారు తండ్రి మాటకి ఇప్పుడు వెళ్ళి ఎవరైనా పద్నాలుగేళ్లు నువ్వు వనవాసం చేయరా అంటే అసలు ఎవరైనా మాట వింటారా అండి అంటే పూర్తిగా ఏమైంది అంటేనండి రహదారులు వదిలే వదిలేసి దొడ్డిదారులు వెతుక్కుంటున్న రోజులండి అది కాక అప్పటి రోజులు వేరు ఇప్పటి రోజులు కూడా వేరండి అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటి రోజుల్ని అనుసరించి మరి మనుషులు మారటం అనేది కూడా ఒక రకంగా ఇదే ఇక్కడ ఒక్కటండి నియమనిష్టలతో జీవిస్తూ కూడా ఇవాళ ఉన్నటువంటి నాగరికతని వీటన్నిటిని అన్నయి అనునయించుకోవచ్చు అండి ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు ఒక దేన్నైనా కూడా చెడు మార్గానికి వెళ్లకుండా జీవించగలిగేటటువంటి అవకాశాలు ఇవాళ కూడా పుష్కలంగా ఉన్నాయమ్మ ఉన్నాయండి అందుకేనండి అందుకేనండి ఇలాంటి ఉదాహరణ మనం తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా రేపైనా ఎప్పుడైనా రామాయణం అనేది డెఫినెట్ గా అది ఆదర్శంగా తీసుకోదగిందే అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటూ మరి వేరే మనకి ఇక్కడ కాలర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇంతటితో ముగిస్తున్నానమ్మా థ్యాంక్ యూ అండి వెంకటరెడ్డి గారు చక్కటి అభిప్రాయం తెలియజేసినందుకు ఇలాగే కాల్ చేస్తూ ఉండండి బాయ్ అండి బాయ్ బాయ్ నమస్కారం అండి శోభారాయణ గారు మంచి టాపిక్ మాట్లాడుతున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్స్ అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను అంత నెగిటివ్ గా మాట్లాడుతున్నానండి ఇంకా ప్రపంచంలో సత్ సంబంధాలు ఉన్నాయి ఇప్పటికీ మనుషుల మంచి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి చాలా మంది ఆదర్శ పురుషులు ఉన్నారు చాలా మంది ఆదర్శ దంపతులు ఉన్నారు చాలా బాగుందండి ఇంకా ప్రపంచం మనం అనుకున్నంత చెడతనం ఏం రాలేదు కానీ నేను ఎప్పుడు అంత నెగిటివ్ గా ఎప్పుడు మాట్లాడను అంత చెడిపోతుంది చుట్టుపక్కల అందరు చెడ్డ వాళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి ఇది అవసరం అని నేను అనను చాలా మంచి ఉంది 
ఇంకోటి కరోనా వైరస్ కి రామాయణం కి సంబంధం లేదండి రామాయణం అనేది ఏదో కరోనా వచ్చిందనో ఈ కరోనా కోసమోనో ఇట్లా ఉంటే కరోనా రాదని కాదు అది ఒక జీవన విధానం మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే జీవన విధానం చాలా విషయాలు దాగున్నాయండి దాంట్లో ప్రతిదీ దాచుకుంది ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా మీరు అన్నారు చూడండి పద్నాలుగు ఏళ్ళ వనవాసం తండ్రి ఒకవేళ కొడుకు దూరం చేయమంటే పంపిస్తున్నారండి పిల్లల్ని అమెరికా పంపిస్తున్నారు పద్నాలుగు ఏంది ఓ చాలా సంవత్సరాల పిల్లలు దూరం ఉంటున్నారు తల్లిదండ్రులతో నుంచి సో దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నేను ఏమంటానంటే రామాయణంలో కొన్ని మనం విశిష్టమైన విశేషాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక్కటి ఏంటంటే రాముడికి రాముడు విల్లు విరిచిన తర్వాత మన నామాలు నాటకాలు ఏం చూపిస్తారంటే సీత వచ్చి దండమని రాముని మెల్ల దండ వేసినట్టు చూపిస్తారు కానీ కానీ కాదు అప్పుడు రాముడు ఏమన్నాడంటే ఇది మా గురువు గారు చెప్పారు కాబట్టి నేను చేశాను నాకు సీతకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఒకవేళ మీరే నాకు పెళ్లి చేయాలని నిర్ణయించుకుంటే మా నాన్నను పిలవండి వీళ్ళ నాన్నని ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టండి వాళ్ళిద్దరు కూర్చొని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఓకే అన్న తర్వాత నేను సీతను పెళ్లి చేసుకుంటా అన్నాడు ఆ విషయం మనకు చాలా మందికి తెలియదు ఏమంటానంటే మనం ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో ప్రేమ పెళ్ళి ఎట్లయిపోయాయంటే మా నాన్న ఎవరు చెప్పేది వాళ్ళ నాన్న ఏంటి నాకు చాలా బాగా తెలుసు అది కాదు మనం ఏంటంటే కొన్ని విషయాలు నిజం చెప్పాలంటే ఇటు ఏడు తరాలు అటు ఏడు తరాలు చూసిన తర్వాతనే పెళ్లి చేయాలనేది ఒక గొప్ప సంప్రదాయం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఏమైనా రోగాలు ఉండొచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరైనా దొంగ ఉండొచ్చు ఎవరైనా ఇది ఉండొచ్చు రేపు రేపు మనం సమాజంలోకి వెళ్తే ఓహో మీరు ఆ దొంగకు సంబంధించిన సంబంధికుల అని అనకుండా ఉండడానికి ఇటు ఏడు తరాల అటు ఏడు తరాల చూడమంటారు సో రాముడు అదే పని చేశాడు సీత అదంతా చూసిన తర్వాత దశరథులు ఒప్పుకున్న తర్వాత సీత మనం పెళ్లి చేసుకున్నాడు చేసుకున్నాడు అవును సో మనం ఏంటంటే గొప్పతనం ఏంటంటే ఇట్లా చాలా ఉన్నాయండి ఇంకోటి హనుమంతుడు హనుమంతుడు మనం మనం ఏ పాటికి ఎట్లా చూస్తామంటే ఒక చాలా భక్తి తత్పరుడు అది అని చూస్తాం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా మనం మాట్లాడుకుందాం అండి హనుమంతుని ఓపెన్ గా మాట్లాడుతున్నాను నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండి మొబైల్ ఆత్మీలు నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎవరండి నా పేరు బండార్ త్రిమూర్తి గుప్తా అండి తూర్పు గోదావరి జిల్లా పెద్దాబు నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి శోభారాణి గారు ఒక్క నిమిషం అండి త్రిమూర్తులు గారు నేను కాకా గారు మాట్లాడుతున్నారు వారిది కంప్లీట్ చేసి మీ దగ్గరకు వస్తాను ఓకేనా ఓకే అండి వన్ మినిట్ లైన్ లో ఉండండి చెప్పండి కాకా గారు నేను రెండు రెండు నిమిషాలు తీసుకుంటాను ఏం లేదు ఒకవేళ హనుమంతు క్యారెక్టర్ ని మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లాగా తీసుకుంటే మీకు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మీకు డెడికేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే హనుమంతుడు ఎంత భక్తి పరాయణంతో వర్క్ చేశాడో అది మీకు ఎదుటి మా భక్తి మీకు నచ్చిందా ప్రాజెక్ట్ నచ్చిందా లేదా అనేది కాదు మనకు మనం ఇంతగా ఆ ప్రాజెక్ట్ కి డెడికేషన్ గా వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది పాయింట్ మీరు చేస్తున్నప్పుడు చాలా డైవర్షన్స్ వస్తాయి చదువుకునేటప్పుడు హనుమంతుడు సీత కోసం వెతకడానికి వెళ్ళినప్పుడు చుట్టుపక్కల చాలా డైవర్షన్స్ వచ్చాయి తనకి అయినా తన గోల్ ఒక్కటే అనమాట వెళ్ళి సీతమ్మను చూడాల్సిందే అనేది ఒక టార్గెట్ మరి మీరు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో కూడా అట్లాగే పనిచేస్తుంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ మీకు ఇచ్చారంటే మీకు డైవర్షన్స్ వస్తాయి తప్పులు అనిపిస్తుంది ఓసారి మీ బాస్ తోటి తప్పులు అనిపిస్తుంది నో అది కాదు నేను ప్రాజెక్ట్ కంప్లీ కంప్లీట్ చేయాలి డెడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ టైమ్ అని ఎప్పుడైతే అన్నాడో ఆ టైంలో నేను ప్రాజెక్ట్ ని ఫినిష్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా చేయాలనేది ఒక ఆలోచన సేమ్ హనుమంతుడు క్యారెక్టర్ అట్లాగే ఉంటుందండి మీరు వెళ్ళి తను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సీతమ్మను చూడకపోతే బాధపడిపోతాడు అయ్యో నేను ఇంత కష్టపడి ఇంత దూరం వచ్చాను నేను వెళ్ళి నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ని ఒకవేళ రాముడికి చెప్తే రాముడు ఉండడు లక్ష్మణుడు ఉండడు వాళ్ళిద్దరు లేకపోతే నేను ఉండను సో సేమ్ ప్రాజెక్ట్ నేను ప్రాజెక్ట్ సరిగ్గా చేయకపోతే నాకు జీతం నా నా కంపెనీ ఉండదు నేను ఉండను కాబట్టి నేను చేసే ప్రాజెక్ట్ ని పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి సక్సెస్ఫుల్ గా చేయాలనే ఆలోచన సో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ని ఒకవేళ హనుమంతుడు క్యారెక్టర్ తో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా అదే ఒక స్టూడెంట్ తో కంపేర్ చేసుకున్నా సేమ్ కాంప్లిమెంట్ వస్తుందండి హనుమంతుడికి మీరు చదువుకోవాలి పైకి ఎదగాలి టార్గెట్ ఇస్ సీతాబాబాని చూడాలి ఏ విధంగా మీరు వెళ్తా ఉంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైవర్షన్స్ వస్తాయి సో మీరు ఎట్లా మీ జీవితానికి అన్వయించుకుంటే రామాయణము ప్రతి ఒక్కరికి అన్వయం అవుతుందండి అది ప్రతి ప్రతి వ్యక్తికి అన్వయం అవుతుంది కాబట్టి నేనేమంటానంటే చూసే పద్ధతిని మీ రామాయణం ఒక ఇతిహాసంగా చూడకండి అది నా లైఫ్ కి నేను అన్వయించుకుంటే ఒక క్యారెక్టర్ వల్ల నాకు ఏం వస్తుందని ఆలోచించుకుంటే అసలు జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని చెప్పడానికి నేను ఫోన్ చేశానండి సూపర్ అండి కాకా గారు అసలు నిజంగా చాలా బాగా చెప్పారండి ఇలాంటి మంచి మంచి అభిప్రాయాలు చెప్పడానికి మీరు ఎప్పుడు మా షోకి వస్తూనే ఉండాలని కోరుకుంట
ఇప్పుడు కాకా గారు చెప్పిన విధానం ప్రకారం మాత్రం నూటికి నూరు శాతం కూడా జగమరిగిన సత్యం అండి ఇది రామాయణానికి మన జీ మన మానవ జీవితాలకి చక్కని చిక్కని ముడి ఉందండి మాతృదేవత సినిమాలో తల్లిగా అమ్మగా అని ఎలా ఉందో ఒక స్త్రీ జీవితాన్ని ఎలా పోల్చి కవి రాశారు అలాగే రామాయణంలో అన్నగా వదిలిగా అన్న వదిలిగా సీతారాములు ఆదర్శ దంపతులను అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఆ కొడుకుగా పితృవాక్య పరిపాలనను పాటించేటువంటి కొడుకుగా తల్లికి తల్లికి విధేయుడిగా తండ్రికి విధేయుడిగా భార్యకు నాథుడిగా తమ్ముడికి అన్నయ్యగా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇందు గలడంది లేడని సందేహం వలదు చక్కిన తర్వాత ఎందు వెతికినా అందందే గలడనట్టుగా రామాయణంలో ఉన్నటువంటి రామచంద్ర ప్రభు మన జీవితాలు మన జనులందరికీ కూడా ఆదర్శ ప్రాయుడు అండి అందులో నో డౌట్ అండి ఎటువంటి సందేహం లేదు బంగారు తల్లి ఎస్ ఎస్ సూపర్ అండి చాలా చక్కగా చెప్పారు నిజంగా త్రిమూర్తులు గారు ఎందుకంటే రామాయణం మానవ జీవితానికి నిజంగా చాలా అనుసంధానమైంది కాబట్టి నేను ఇవాళ ఈ టాపిక్ తీసుకుని ఇంకొంచెం మనం రేడియోలో చెప్తే ఎవరైనా సరే అలా నడుచుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ రామాయణాన్ని ఇలా చూడండి ఇలాంటి దృష్టితో చూడండి అని చెప్పటమే నాదొక టార్గెట్ అనమాట మీరు మంచి అభిప్రాయంతో ఈ యొక్క అంశాన్ని ఇచ్చారు మీకు చిన్న రిక్వెస్ట్ సలహా అంటే ఏంటంటే ఇంకా రెండు ఎల్లుండి కాబట్టి ఇదే టాపిక్ ఇవ్వండి తప్పకుండా తప్పకుండా అండి థ్యాంక్ యూ అండి రామాయణం అనేది మహా సముద్రం అండి సాగరం అండి ఆ సాగరంలో ఎన్ని కెరటాలు ఎన్ని కలలు ఉంటాయో ఎంత నీరు ఉంటుందో రామాయణంలో అంత మధురమైనటువంటి అమృతం ఉంటుంది అండి ఈ సందర్భంగా అసలు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి పాట అవసరం లేదు అవకాశం ఉంటే మాత్రం మీరు చెప్పిన విషయాల్లో సందేహం అంటూ ఏమీ లేదు కాబట్టి నేను లవకుశ ఈ సినిమాలో ఘంటసాల మాస్టర్ పాడిన పాట గీతరచర సముద్రాల సంగీతం ఘంటసాల రఘురాము ప్రేమను సీతమ్మ సీతమ్మ గారికే కాదండి మా అందరికి కూడా ఆయన మీద సందేహాలు ఉండవండి ఉండకూడదు అండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి మనకి ఆత్మీయులు చాలా మంది ఉన్నారు ఉంటే తప్పకుండా మీకోసం ఈ సాంగ్ వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తాం థ్యాంక్ యూ అండి బాయ్ అండి హలో అండి నమస్తే శోభారాణి గారు నమస్తే అండి ఎవరండి వెంకటరెడ్డి గారా అవునమ్మా వెంకటరెడ్డి మాచవరం అబ్బో ఏంటండి ఇవాళ స్కైప్ లోకి వచ్చేసేసరికి ఎవరన్నది అర్థం కాల నాకు మీ మాటలు వింటే మరి మామూలుగా లేవండి రామాయణాన్ని ఎంతో విప్లవీకరిస్తూ మళ్ళీ ఆధునికమైన మాటలు చెబుతూ మీరు మామూలుగా చెప్పలేదు ఇటువంటి విన్నవారు వెంటనే మారతారండి అన్ని గ్రహిస్తుంటారు అందులో సందేహం లేదండి మరి అలాగే ఇంచుమించు యాభై ఐదు ఏళ్ల నాటు ఏడవ ఏట మా నాన్నగారు రామాయణం గురించి చెప్పి ఒకటే చెప్పారు రామాయణం చదివితే నీ జీవితంలో నువ్వేమి చదవాల్సిన పని లేదు మన జీవిత సారాంశం అంతా రామాయణంలో ఉంది ఆ రామాయణం ప్రకారంగా నువ్వు ముసలుకొని నాకు పదే పదే నా ఏడవ ఏట చెప్పడం వల్ల ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన అన్ని నేను పాటించడం వల్ల ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఐశ్వర్యంగా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉండి మీలాంటి వారు మాటలు వినేసి అందరి విషయాలు గ్రహించడం కూడా జరుగుతుందమ్మా శోభారాణి గారు థ్యాంక్ యూ అండి మరి నిజంగా చాలా సేపు చెప్పాలనుకున్న కార్యక్రమం ఎంతో మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు వారి గురించి అవకాశం ఇద్దామని జస్ట్ ఈ రామాయణం అంతా ఒక్క పాటలో ఒక్క అరనవసరం పాటలో నేను మీకు వ్యక్తపరుస్తాను ఒక అరనవసరమే చెప్పండి జగద శరణముని అభయ రామ కరుణను చూపభయ కౌశిక యాగము కాచితి వయ్య రాతి నినాతిగా చేసితి వయ్య హరి బిలు విరిచి మురిపించు సీతను పరిణయమాడిన కళ్యాణ రామ జగద బిరామ రఘుకుల సోమ ఒకటే మాట ఒకటే బాట ఒకటే దీంట్లో నేను ఎక్కువగా పెద్దగా మాట్లాడి కానండి అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రా ఇప్పుడు కూడా రామాయణం అనేది మనకు ఐడియల్ కానీ దాంట్లో మంచి మాత్రమే తీసుకుందాం 
Yes, అవునండి మంచి మాత్రమే తీసుకుందాం క్రిటిసైజ్ చేసే విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ సమాజానికి ఆ బిహేవియర్ కరెక్ట్ కాదు నేను లోపలికి వెళ్ళి చెప్పట్లేదు చాలా మందికి అర్థం అవుతుంది అనుకున్నాను వేరే విషయం గురించి చెప్పట్లేదు నేను ఎందుకంటే దాన్నే అంటే ఒక అలవాటుగా మార్చేసి చాలా వరకు అనుకోగా మార్చుకున్నాను అనేది నా అభిప్రాయం కూడా సూపర్ అండి నిజమే మీరు చెప్పింది కూడా కరెక్ట్ అండి పాయింట్ కాకపోతే ఏంటంటే రాను రాను ఇక ప్రపంచం అనేది ఎలా తయారవుతుంది అంటే అలా తయారు కాకూడదని ముందుగా కళ్ళెం వేయటం అనమాట ఇదొకటి దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోండి దీని ఆదర్శంగా తీసుకోండి అని కొంచెం మంచి మార్గాన జనాల్ని పయనింప చేయటమే ఒక ఉద్దేశం అనమాట రాముడు కూడా భావోద్వేగాలు కలవాడే అనేది కూడా భావోద్వేగాలు లేకపోతే కొన్ని కొన్ని జరిగిండే కాదేమో దాంట్లో మనకి రవికుమార్ గారు లైన్ లో ఉండి ఉండి పాపం కాల్ కట్ అయిపోయిందండి రవికుమార్ గారు ఒక్కసారి కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి నమస్తే అండి వెల్కమ్ అండి హలో హలో అండి నమస్కారం అండి శోభా గారు నమస్తే అండి బాగున్నారండి బాగున్నామండి మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు బాగున్నాను సార్ ఏంటి ఇప్పుడు షో విన్నారా షో నేను వినలేదని ఇప్పుడే ఎండింగ్ లో నేను చూన్ అయ్యాను అనమాట యాక్చువల్లీ అలా పనుకుని పోయాను అనమాట యాక్చువల్లీ మామూలుగా ఏంటండి మనకి రామాయణంలో కొన్ని ఘట్టాలు ఉంటాయి కదండి ఆ కొన్ని ఘట్టాలు మానవ జీవితంతో నిజంగా ముడిపడి ఉన్నాయండి సంబంధం ఉందనమాట ఆ ఘట్ట కొన్ని ఘట్టాలు ఇంకా చాలా ఉంటాయండి కానీ అన్ని చెప్పడానికి మనకి టైము చాలదు మనకి అంతటి ఇది కూడా ఉండదు కాబట్టి కొన్ని ఘట్టాలని నేను తీసుకుని ఈ రోజున రామాయణం మానవ జీవితానికి ఎలా అనుసంధానంగా ఉన్నది అంది నేను తెలియజేయటం కోసం నేను చేశానండి ఇవాళ ఈ షో ఇది ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఇది ఒక చిన్న ప్రయత్నం అనమాట చాలా మంచిదండి రామాయణంలో అంటే అందులో ఒక్కొక్క రోల్ నుంచి మనం ఒక్కొక్కటి నీతి నేర్చుకోవచ్చు అండి అక్కడ ఒక్కొక్క రోల్ నుంచి ఒక్కొక్కటి అది రామాయణంలో నీకు డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఒక పతివ్రత ఎలా ఉంటది ఒక రాజు ఎలా ఉంటాడు ఒక బ్రదర్ ఎలా ఉంటాడు ఒక తమ్ముడు ఎలా ఉంటాడు అదే ఫ్రెండ్షిప్ అక్కడ ఫ్రెండ్షిప్ కూడా ఉంటది అయితే నువ్వు ఒక మనిషిని నువ్వు భక్తితో నేను నమ్మినావు అనుకో అది ఎలా ఉంటది సో అక్కడ భక్తి ఏంటంటే హనుమంతుడు అనమాట హనుమంతుడు భక్తి ఉంటుంది ఆయన దగ్గర స్నేహభావం ఉంది స్నేహభావం ఉంటది అన్ని ఉంటాయి అందులో అలా ఎంతో ఎంతో నాకు చాలా అంటే రామాయణం చాలా ఇష్టం అండి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మహాభారత కంటే కూడా మహాభారత కూడా చాలా ఉంది తెలుసుకోవాల్సింది మహాభారత ఏంటంటే మెయిన్ నీకు పాలిటిక్స్ అనమాట పాలిటిక్స్ మొత్తం మొత్తం ఇక పాలిటిక్స్ మహాభారత మొత్తం తెలుసుకుంటే ఇక పాలిటిక్స్ మొత్తం తెలుసుకున్నట్టు అనమాట అది అనమాట సో చాలా బాగుంది రామాయణం గురించి తీసుకున్నారు కూడా యాక్చువల్గా రామాయణం మహాభారత రెండు మళ్ళీ టెలికాస్ట్ చేస్తున్నాను విన్నాను దూరదర్శన్ లో అవునండి అవునండి దూరదర్శన్ లో మళ్ళీ ప్రారంభమైంది రామాయణం కూడా వస్తుంది ఎన్ని సార్లు విన్నా తరగని ఒక సంపద అండి ఇలాంటి మన ఈ ఘట్టాలన్నీ కూడా తరగని మనకి సంపద అనమాట మన పూర్వీకులు మనకు అందించిన ఇది ఒక ఆస్తి లాంటిది అనమాట అదే అదే అన్నాడు కదా అప్పుడు భగవంతుడు ఏమన్నాడు అంటే ఎనీ టైం ఇలాంటి వచ్చిన అనుకో ధర్మము పోయి అధర్మం అయినప్పుడు అప్పుడు నేను అవతరిస్తాను అవును అందుకేనండి మన పెద్దవాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉంటారు మన పెద్దవాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉంటారు చూడండి చాలా విషయాల్లో అరే నువ్వు దారి తప్పుతున్నావురా కనీసం ఆ మంచి పుస్తకాలన్నా చదవరా దానిలో ఉన్నాయి మీకు అర్థమవుతాయని మన పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు సో అలాంటప్పుడు ఒక మహానుభావుడు జన్మించి అందరిని ఒక పద్ధతి పెట్టడానికి జన్మించి వాళ్ళని అందరిని ఒక పద్ధతి పెడతారు అనమాట మంచి మంచి దారుల చూడడానికి వాళ్ళు అది ఉద్భవిస్తారు అనమాట బాగుందండి మీరు చక్కగా కొంచెం విన్నా కూడా మీరు చాలా చక్కగా విస్తృతమైన సమాచారాన్ని తెలియజేశారండి ఏమైనా మా దగ్గర ఏమైనా లోటుపాట్లు ఉన్నా కూడా మీరు చక్కగా చెప్పచ్చండి తప్పేమీ లేదు మరొకసారి మేము అలాంటి తప్పు రాకుండా సరి చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మాకు కూడా లేదండి మీరు బాగా చేస్తారు మీరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ప్రతి ఒక్కటి స్కిట్స్ గానీ ఏది గానీ మీరు 
చాలా అద్భుతంగా దాన్ని ప్రజెంటేషన్ చేస్తారు అనమాట హార్డ్ వర్క్ చేసి దాని గురించి ఎంతో ఎఫర్ట్స్ పెట్టి థ్యాంక్ యూ అండి మీరు ఇంకా మంచి మంచి ఇలాంటి స్కిట్స్ గాని ఇంకా మంచి మంచి తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండి తప్పకుండా అండి నాకు అవకాశం ఉన్నంత వరకు కూడా ఇలాంటి కొంచెం తెలియని విషయాలు అలాగే ఇప్పుడు రామాయణం అందరూ తీసుకొస్తారండి రాముడి గురించి అందరూ చెప్తారు కానీ ఇలా మానవ జీవితానికి సంబంధాన్ని పెట్టి ముడిపెట్టి చెప్పడం అనేది కొద్దిగా కష్టమైన విషయం అవునవును కానీ ఈ కష్టమైన విషయాన్ని మనం బయటికి తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశంతో మరి నేను ఇవాళ ఒక ప్రయత్నం చేశాను అనమాట చాలా మంచి ప్రయత్నం అండి ఎందుకంటే ఇలాంటివి అవి ఎక్కడో వెళ్ళిపోతున్నాయి అనమాట ఈ డే టు డే మెకానికల్ లైఫ్ లో రామాయణం అంటే ఎక్కడో వెళ్ళిపోతుంది అసలు పబ్లిక్ అంతా మర్చిపోతున్నారు అనమాట అలాంటి ఇప్పుడు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరికి తెలియడం ఇది దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఛాన్స్ అనమాట రైట్ టైం అనమాట తీసుకురావడం కూడా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి మీ అభిమానాలకి ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ అండి శుభరాణి గారు ఉంటాను థ్యాంక్ యూ అండి బాయ్ అండి రవీంద్ర గారు వెల్కమ్ అండి థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు రవీంద్ర గారు వచ్చారు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యారు మీ పిలుపు అందుకొని అమ్మటే జాయిన్ అయ్యాం థ్యాంక్ యూ అండి రవి గారు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం రామాయణం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం రాముడు ఇప్పటికి కూడా ఏదైనా మంచి పని జరిగితే రామరాజ్యం అంటారు ఈ రోజు ఈ రోజు మన భారతదేశాన్ని కూడా రామరాజ్యం లెక్క నడుస్తుంది పరిపాలన చెప్పి అంటున్నారు ఎందుకంటే కొన్ని అలా నడుస్తున్నాయి కొన్ని విషయాలు అదే విధంగా రామాయణం గురించి చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ రామ్ చెప్పినప్పుడు అక్కడ 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 సోదరి చెప్పిన మాట వినాలి కాబట్టి మళ్ళీ వచ్చేసాను సూపర్ సూపర్ రామాయణం ఏమైనా నేను రామాయణంలో ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటాను ఎవరు ఆ వ్యక్తి వచ్చేసి ఆ తల్లి ఆ ధరణీపుత్రి ఆ సీతమ్మ తల్లి సీతమ్మ తల్లి సీతమ్మ తల్లి గురించి చెప్పాలంటే భూమిలో దొరికిన తర్వాత ఆ తల్లి చాలా అల్లారు ముద్దుగా గారవంగా పెరిగింది అందరికి తెలుసు రాజపుత్రి ఆ అంతఃపురంలో గాని ఎక్కడ గాని చాలా అంత ఆహ్లాదకర వాతావరణం అంత పెరిగిన ఆ తల్లి కళ్యాణం అయిన తర్వాత తన అత్తగారింటికి వచ్చిన తర్వాత ఒక్క అసలు ఆ రోజు నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక్క రాముడు ఒక్కడే అరణ్యవాసం వెళ్ళాలని చెప్పారు సీతమ్మ తల్లి వెళ్ళాలని ఎక్కడా చెప్పలేదు లక్ష్మణుడు వెళ్ళాలని కూడా ఎక్కడా లేదు అంటే నేను ఒక్కడే తీసుకున్నా కాబట్టి అంటున్నాను అనమాట యాక్చువల్గా ప్రతి పాత్ర కూడా అక్కడ మహా విలువైన పాత్ర అనమాట ప్రతి పాత్ర కూడా అక్కడ ఒక విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్నది రామాయణంలో అయితే నేను సీతమ్మ తల్లి గురించి తీసుకున్నాను కాబట్టి అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ అడవికి వెళ్ళినప్పుడు ఆభరణాలు అలంకారాలతో కూడా వస్తువులు ఉండొద్దని చెప్పని నార వస్త్రాలు ధరించేసి రాముడితో పాటు వెళ్ళింది ఆ తల్లి అక్కడ రాజులు గాని ఎవరు గాని ఎక్కడ ఉన్నా ఉండకుండా ఆ పన్నశాలు ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడే ఉండటం జరిగింది అది మనకందరికి తెలిసిన విషయాలే సరే అంత అయిపోయింది తర్వాత రావణాసురుడు ఆహ్వానం చేయడం తర్వాత తీసుకురావటం మళ్ళీ పట్టాభిషేకం జరగడం ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత కూడా ఒక వ్యక్తి అన్న మాట నమ్మేసి ఒక వ్యక్తి అన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఒక మాట అన్నందుకు ఆ మాట ప్రజలలో ఏమైనా చెడు భావం చూపిస్తుందేమో రాజు ఉండడం తప్పు అని ఒక ఉద్దేశంతో తన తమ్ముడితో నువ్వు వదిన తీసుకెళ్లి అడవిలో వదిలిపెట్టి రమ్మన్నప్పుడు నువ్వు నన్ను ఎందుకు అడవిలో వదిలేస్తున్నావు అని చెప్పి భర్తను అడగలేదు ఆ తల్లి ఆమె ఎట్లాంటే నేను ఒక రాముడికి భార్యగా లేను దానితో పాటుగా ఒక అయోధ్య నగరాలు వెళ్ళేటటువంటి ఒక రా రామచంద్ర మహారాజుకు భార్యను అది గుర్తి ఇప్పుడు రాముడు భార్యగా తో పాటుగా ఒక అయోధ్య నగరాన్ని పరిపాలించినటువంటి రామచంద్ర మహారాజుకు భారీగా గుర్తి ఉన్నాను కాబట్టి ఆ రాజుకు ఇబ్బంది రాకుండా నేను ఆ రాజు చెప్పిన మాటను నా పతిదేవుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి చెప్పిన మాటను పాటించాలని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళింది అవును ఈ మనకు మన నుంచి తెలిసిన విషయం అందరూ తెలిసిన అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆనాటి స్త్రీలు కానీ ఈనాటి స్త్రీలు కానీ ఎన్నో ఉదయం లేసి తల్లా జవన నాలుగింటి కాంచి లేసిన కాంచి మొదలు పెడితే నైట్ పదింటి వరకు ఫస్ట్ లేసిన వాళ్ళే లాస్ట్ పడుకునేది వాళ్ళే ఇవాళ వరకు కూడా నైన్టీ పర్సెంట్ లేడీస్ ఆఫీస్ వెళ్ళే గానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ ఎవరు కానీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే ఇలా ఎన్నో రకాలుగా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ మిగతా వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ మళ్ళీ కుటుంబ పోషణ కష్టపడుతూ ఉన్నారు మహిళలు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఎందులో ఉన్నారండి నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ తల్లి గురించి ఈ రోజు గుర్తు తెచ్చుకునే అవకాశం జరిగింది రెండు రోజుల ముందే నాకు ఆ రామ కళ్యాణం చూసినంత కనులకు ఆ భాగ్యం కలిగిందా అన్నట్టుగా అనిపించింది నాకు ఎస్ అవునండి మామూలుగా అయితే మరి పండగ రోజు షో తీసుకుందాం అనుకున్నాను కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ముందుగానే ఒక రెండు రోజుల ముందుగానే షో తీసుకోవటం జరిగింది 
ఇదైతే నేను అసలు శ్రీరావణం రోజు మరి చెప్దామని అనుకున్నా కానీ ఇక రెండు రోజుల ముందే తీసుకోవటం జరిగింది ఓకే ఏది రోజు చెప్పినప్పుడు అందరూ టీవీలో కత్తుకోపోయి వినే వాళ్ళు ఇంతగా వినడ వినకూడని వాళ్ళు ఒకసారి కొన్నిసార్లు ఫోకన్ అవసరం ఏంటంటే అటు అటు చూసుకుంటూ ఇటువంటి అవసర పరిస్థితి వస్తుంది మన ఎన్ఆర్ఐ కార్యక్రమం వినాలి ఆ టీవీలో ముఖ్యమైన కళ్ళు అటు ఉంటాయి చోలు ఇటు ఉంటాయి అయితే రెండు రోజుల ముందే తీసుకురావటం చోలు మొత్తం ఇది ఒక సంకల్పం ఎవరు తెలుసు అంతే ఎవరి చేతిలో ఏమీ లేదు రాసేవాడు పై వాడు చేసే వాళ్ళకి మనము మధ్యలో ఏమీ లేదు వారు ఆడిచినట్టు ఆడటమే మన బాధ్యత ఓకే రవి గారు నిజంగా మరి దేవుడు ఈ రోజే నా నా గురించి చెప్పు అంటే నాకు ఆదేశం పలికిచ్చాడు ఎస్ సూపర్ అండి రవి గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ అండి మరి ఇలాగే కాల్ చేస్తుండండి బాయ్ అండి అవకాశం అంటే ఒక రామదాస్ సినిమాలో అల్ల అని ఒక పాట ఉంటది అది మన దాంట్లో వేయాలనుకుంటున్నాం లేకుంటే శ్రీమంతుల సినిమాలో రామ రామ ఈ పాట వేయాలని కోరుకుంటున్నాం అవకాశం ఉంటే ఏదైనా సరే ఓకే తప్పకుండా అండి మరి మన దినేష్ గారు ఈ లోపు సాంగ్ కోసం కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు క్లిక్ చేసిన అక్కడ కీబోర్డ్ మీద శ్రీరామ నవమి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు అందరు కూడా అవకాశం ఉన్నంత వరకు ఆ రామచంద్ర ప్రభు ఎలా అయితే నడుచుకున్నాడో అలా నడుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చెయ్యాలని నీతివంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా మన పనులు మనం చేసుకుంటూ ఇతరులకు సహాయపడాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను ఎస్ మనం సహాయం చేయకపోయినా పర్లేదు ఇతరులకి మాత్రం హాని కలిగించే పనులు ఎప్పుడు చేయాలి ఎవరికి మేల్ చేయకుండా పర్వాలేదు కీడు మాత్రం చేయదు ఎప్పుడు నా కొటేషన్ అదే ఎస్ అవును ఓకే అండి బాయ్ అండి చక్కటి మాటలు చెప్పారండి థ్యాంక్ యూ రవి గారు బాయ్ మరి విన్నారు కదండి ఇప్పటి వరకు నిజంగా రామాయణం మానవ జీవితానికి దర్పణం వంటిది అని ఒక ఈ చిన్న సందేశాన్ని మీ అందరి ముందు తీసుకురావాలని ఒక నా చిన్న ప్రయత్నాన్ని మరి మీ అందరూ కూడా సహృదయంతో మన్నించి మరి నాకు ఇంతటి సహకారాన్ని మీరు అందరూ నాకు అందించారు ఇంకా నాలో ఇంకా ఉత్సాహం పెరిగింది ఇంకా ఇలాంటివి కూడా ముందు ముందు చేయాలి చేస్తాను అని ఒక సదుద్దేశం నాకు కూడా ఏర్పడింది కాబట్టి మరి మీరందరి సహకారం ఉంటే నేను కూడా ఇంకా ముందు ముందు ఇలాంటి విషయాలన్నీ మీ దగ్గరికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను మరి ఇదండి ఈరోజు మన షో ఎందుకంటే ముందుగానే మనకి శ్రీరామనామి శుభాకాంక్షలతో నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయటం జరిగింది మరి శ్రీరామనామి ఇంకా రెండు రోజులు ఉంది కాబట్టి ముందుగానే మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ మరి ఈ రోజు నాకు కాల్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ మరి చక్కటి సాంకేతిక సహకారాన్ని అందించిన మన దినేష్ కి స్పెషల్ ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ మీ నుంచి సైన్ అఫ్ చెప్పే మీ ఆర్జ్య శోభ విను వినిపించు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు